Sabah ni bukan Sabah Sabah ini kalau kita faham Sabah ni maknanya kita Bila ada benda-benda kesusahan yang menimpa Maka kita sabar Maka itulah sabar Ataupun apabila kita nak marah Tapi oleh kerana tak jadi nak marah Maka kita gitu datangnya sabar ha, itu kita faham. Tapi sebenarnya sabar ni maknanya apa? Kalau nak ikutkan oleh uh, nak, Kalau nak ikutkan Imam Ghazali Menyatakan bahawa sabar tu Definisinya lebih luas Daripada apa yang kita Apa yang kita faham Okey sebab sabar ni dari segi bahasa artinya menahan Sabar ni dari segi bahasa artinya menahan Ataupun imsak ha, Sama juga macam puasa Puasa ni artinya menahan Maknanya puasa dan sabar Dia ada kaitan yang sangat rapat Iaitu menahan Okey. Jadi uh, Macam dalam Al-Quran dan Surah Al-Baqarah disebutkan Wasta'inu bisabri wassalah Hendaklah kamu memohon pertolongan Allah dengan sabar dan juga solat Jadi ada ulama-ulama yang menafsirkan bahawa Perkataan sabar itu menur- Hendaklah kamu menur- hendaklah kamu meminta pertolongan daripada Allah dengan sabar dan solat Artinya dengan puasa dan solat Sebab tu ada ibadah-ibadah <coughs> seperti solat istisqa, solat minta hujan dan sebagainya Tiga hari sebelum solat minta hujan tu Kita mestilah berpuasa selama tiga hari Ataupun digalakkan berpuasa selama tiga hari ha, Jadi ini menunjukkan bahawa Sebenarnya uh, Sabar dan puasa itu ada kaitan yang sangat rapat ha, Jadi uh, uh, Jadi kalau kita tengok Sabar ini Pengertian sabar yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali Ialah menahan diri daripada perasaan yang kita tak suka Atau sedih Demi melaksanakan sesuatu perkara yang yang dituntut Senang cerita macam ni lah Pengertian sabar itu ialah Apabila kita meninggalkan perkara-perkara yang syok untuk dibuat Dan juga kita melakukan perkara-perkara yang tak syok Maka itu namanya adalah sabar Saya ulang balik eh Bila kita buat benda yang tak syok Tapi kita buat juga benda tak syok ni memang tak best Tapi kita buat juga maka itu namanya sabar Begitu juga kalau kita meninggalkan satu benda yang memang syok Syok ni kita tengah buat ni syok ni Tapi kita tinggalkan juga Maka itu namanya adalah sama ha, Sebagai contoh contohlah contoh Kita tengah tidur Tidur ni syok ni Tiba-tiba ter- jam loceng berbunyi ha, Dah pukul 5 dah Sampai masa untuk kita bangkit Untuk berkiam mulai dan juga untuk menyediakan salat subuh jadi ketika itu Tuan-tuan perempuan Yang dalam mata Allah sekalian Bila kita tengah syok-syok tidur ni Tapi kita stop Kita hentikan perbuatan syok tersebut Maka itu namanya sabar Okey, bangun-bangun Sabar, itu maknanya sabar Begitu juga katakanlah Kalau kita buat benda yang syok Tiba-tiba kita stop Makan contoh Kan Nabi kata makan Berhenti sebelum kenyang Makan selepas lapar dan sebagainya Jadi Tengah makan ni, tengah makan, tengah makan Rasa macam nak tambah lagi ni, syok ni Tapi oleh kerana kita teringat pesanan Nabi Maka kita pun stop Tak makan dulu, tak makan lagi Sebab kita sebelum kenyang, kita kena berhenti makan Jadi maknanya kita memutuskan Kesyokkan kita tu ya, Kita punya seronok, kita rasa syok tu Maka ketika itu dipanggil sebagai sabar ha, Ini pengertian sabar tu sendiri Jadi tuan-tuan bapak macam Allah sekalian Sabar ini terbagi pada tiga bahagian Menurut Imam Al-Ghazali Katanya apa? Yang pertama, sabar ketika menunaikan perintah Allah Contoh tengah puasa Kita diminta untuk bersabar Tak boleh makan, tak boleh minum Jaga mata, jaga telinga Jaga perbuatan kita, jaga hati kita Maka ketika itu kita adalah Sabar dalam melaksanakan perintah Allah Sama juga Tengah semayang Malasnya nak semayang, bangunlah semayang Maka ketika itu, itu namanya sabar Okey. Yang kedua Sabar itu ketika meninggalkan Ketika meninggalkan larangan Allah Manusia ni kadang Bila kita meninggalkan larangan Allah Contoh contoh macam Itulah buat benda Buat benda-benda yang tak baik Kemudian kita tinggalkan benda tersebut Demi kerana mengingatkan bahawa Perkara itu adalah larangan daripada Allah Contoh kita menonton rancangan-rancangan Ataupun tengok filem-filem yang berunsur maksiat Berunsur syahwat dan sebagainya Jadi bila bila kita tengok tu, kita tak jadi tengok Kita meninggalkan perkara tersebut Kerana perkara tersebut adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT Maka kita kira itu sabar lah Maksudnya kita dah jadi seorang yang sabar ha, Jadi uh, contoh lain macam katakanlah 
apa contoh lain sebab opo kot ha oh sebab opo amat rasa ni ha ah tu dah ada yang senyum tu ah contoh sebab opo kan kita sebab opo berazam untuk menghenti mengokok ni jadi kita hisap baru separuh hisap tiba-tiba eh dah lah stop lah syok ni tengah syok hisap opo ni duk hembus duk sedut duk hembus duk sedut sedut kan lepas tu tiba-tiba kita rasa macam eh dah lah cukup lah ni rokok tengah rokok orang setengah ni setengah lagi tak boleh lagi So kita stopkan isap rokok masa tu Maka ketika itu Kita Kita dah dipanggil sebagai orang yang sabar Kerana meninggalkan Perkara-perkara dilarang Atau perkara-perkara yang Yang tidak disertai oleh Oleh Allah Subhanahu SWT Betul apa-apa macam Allah sekalian Jadi sama juga macam uh, uh, Yang ketiga pula eh, Saya masuk yang ketiga Sabar itu artinya Tak ketika menghadapi ujian Allah Subhanahu SWT Ha, tiba-tiba datang ujian Allah Ta'ala Rumah terbakar Kereta kena langgar Kecurian Rompak dan sebagainya Maka ketika itu Itu juga dinamakan sebagai Sabar Menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Okey Bercerita tentang sabar ini eh, Kita tengok Kadang-kadang ada tempat-tempat uh, Contohlah uh, Beberapa bulan yang lepas Kita tengok Kelantan Di landa Banjir Pahang, Terengganu, Sabah Sarawak Kedah, Perak Jadi tempat-tempat ini dilanda banjir Maka ketika itu orang yang dilanda ujian tersebut Dia hendaklah bersabar okay. Ujian-ujian ni Kalau dia dia, dia 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 menimpa pada orang yang Apa nama? Orang yang Kalau orang tu orang yang beriman Maka dia panggil ujian Tapi kalau orang tu uh, Tidak beriman Maka dipanggil Uh, itu sebagai balak okay? Dan orang yang melihat Yang tak terkena tu Itu adalah pengajaran kepada yang lain-lain Contoh kita kat KL ni tak terkena banjir Maka kita yang melihat Suasana di sana Maka kita panggil sebagai Kita, kita ni sedang uh, Diberi pengajaran oleh Allah Subhanahu SWT Ini cerita pasal kecilan ni Okay, tuan-tuan perempuan macam Allah sekalian Ini contoh eh, contoh Kalau Sabah ni, Imam Ghazali kata Sabah ni tempatnya ada tiga tempat Iaitu sebelum kita beramal Sedang beramal dan selepas beramal ha, Pengertian sabar ni Ingatkan sabar tu Ketika kita tengah buat kerja je Rupanya sebelum, ketika dan selepas Saya ambil contoh mudah ketika, Puasa eh, puasa. Sebelum puasa kita diminta untuk bersabar Bila pula? Ha, masa malam tu sebelum kita sahur Sebelum masa kita berniat tu Masa tu kita diminta untuk bersabar Kita diminta untuk untuk ikhlaskan niat Maka ketika itu Itulah datangnya sabar Sebelum melaksanakan suatu amalan Yang kedua Sabar ketika melaksanakan suatu amalan Contoh macam tadi lah Puasa Tengah puasa Tiba-tiba terpaksa tahan diri Daripada makan Tak nak makan Terpaksa menahan diri Daripada minum Terpaksa menahan diri Daripada Ni kat City Bank ni Ramai awet-awet lawak Comel-comel Saya kalau datang sini Memang tutup mata kan Tutup mata sebelah lah kan Sebelah lagi buka juga Sebab kalau tidak tak nampak jalan Jadi memang Ujian datang sini Wah Ramai lah Gadis-gadis comel Okey Jadi Itu semua adalah ujian Tengah puasa ni tak boleh tengok eh, tak, boleh, tak boleh tengok sebab kita Sebab kita diminta untuk bersabar Okey ini pun Sabar juga lah Ini ketika melaksanakan amalan Dan sabar ketiga ialah Sabar selepas melaksanakan amalan Pun sama juga Jangan ada riak Jangan ada rasa tak kabur Jangan ada rasa bangga dan sebagainya Kerana ha, Perkara tersebut boleh merosakkan kita punya amalan Okey Jadi syaitan ni Dia ni Dia akan datang untuk merosakkan manusia Dia tengok manusia dah buat amal <coughs> Oh kau dah puasa hari ni eh? Okey oleh kerana kau dah puasa hari ni Rupa-rupanya syaitan masih tak berputus asa Dia ingatkan Kita ingatkan bila kita dah puasa Okey lah selesai dapat pahala Rupanya syaitan mampu lagi nak merosakkan manusia Dengan mem- Mengurangkan pahala kita tadi Caranya dengan melahirkan rasa riak Ketika, uh, riak selepas kita berpuasa ha, Ini contoh juga lah kan Jadi maknanya, bila itulah Sebagai yang, yang biasa saya cakap sebelum ni Dia pun uh, buat tulis dekat Facebook Alhamdulillah, hari ni buka puasa Di restoran, scan, scan, scan Cik, lepas tu orang komen Oh puasa ke tadi? Ah, uh-uh, puasa Isnin Kata, ah uh. Apa ni Kenapa puasa Tak ada Saja-saja suka Eh tahniah lah Raja ni puasa Sukalah tengok You-you rajin puasa Eh tak ada apalah Cik Ini semua adalah Perkara-perkara Yang patut kita sabar kan Sepatutnya Puasa ni Tak ada cerita-cerita kat orang 
Eh, duk pergi dekat pejabat eh, Jumpa kawan-kawan Kau nak puasa eh? eh kau, puasa, kau puasa hari ni? Eh, kau, kau, kau makan tengah hari kat mana? Oh, aku hari ni makan tengah hari kat depan sana kot ah, Tak payah ajak aku eh Kenapa? Aku puasa hari ni Amboi Duk cerita kat orang dia puasa Tak payah lah cerita eh, Buat biasa-biasa je Tak payah nak tak payah nak kepo-kepo Eh, ni kadang-kadang tengah jumpa ni Eh, nak kena cepat Kenapa nak kena cepat ilat? Kenapa? Kau apa eh? Nak kena cepat, nak kena masak ni Kenapa? Biasalah suami I tu Kita orang puasa hari ni Ha, datuk puasa hari ni So, I pun kena lah masak Datuk tahu lah bila buka puasa Dia bukan nak makan yang sebarang-sebarang Nak I juga yang masak So, I dah kena minum puasa ni Nak terbaik cepat ni puasa ni Allah Dia cerita Nak balik-balik je lah Ada urusan sikit Ada urusan keluarga Cakap itu sudah lah Sebab sebaik-baik puasa adalah puasa yang Hanya diketahui oleh dia dan Tuhan dia sahaja Jadi, kalau kawan-kawan tanya tu tak payah jawab lah Kalau melainkan Jom lah kita makan Eh, tak apalah, tak apalah Aku yang ni tak makan pun Jom lah, nyak lah sombong tu Eh, bukan pasal sombong, aku nak puasa Haa, ah, tak apa Kalau ni tiba-tiba cakap, eh, siapa nak puasa Siapa nak makan yang ajak aku, eh, aku puasa ni <laughs> Cerita kat semua orang, tak payah lah Itu bukan puasa yang baik Okey, okay. jadi sebenarnya Kesabaran inilah yang perlu ada Sebelum, ketika dan selepas kita melakukan satu amalan Untuk kita, supaya untuk kita bersabar daripada uh, Penyakit-penyakit seperti riak dan sebagainya Tuan-tuan, apa-apa yang macam Allah sekalian Jadi bila sebut tentang sabar ini Macam mana yang saya sebutkan tadi Definisi awal tadi Bila kita melakukan perkara-perkara yang tak syok Maka itu namanya sabar Ataupun kita meninggalkan perkara-perkara yang syok Maka itu juga adalah sabar Jadi sebenarnya saya nak sebutkan kat sini Ada beberapa tokoh-tokoh Tokoh-tokoh pejuang Yang mereka ini mendapat jolokan sebagai Pemimpin-pemimpin ulung yang sabar Saya pun pelik tau Kenapa pemimpin-pemimpin ini dipanggil sebagai orang yang sabar Contoh eh Tentera-tentera jalut Tentera-tentera Minta maaf bukan jalut Tentera-tentera palut Dalam satu peperangan yang berlaku pada zaman Syed Pada zaman Nabi 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 Daud alaihi salam Okey Masa tu Nabi Daud masih kecil lagi Jadi uh, Tentera-tentera palut yang beriman pada Allah ini Diminta untuk pergi menyerang tentera jalut Membebaskan rakyat tentera jalut Kerana tentera jalut ini dia memaksa rakyatnya untuk menyembah berhala Maka tentera jalut datang untuk menyelamatkan rakyat mereka dan menggulingkan tentera jalut Dalam perjalanan yang begitu jauh Perjalanan yang panas terik di bawah matahari di padang pasir itu okay, Masa itu keadaan sangat menetihkan Tiba-tiba tentera jalut ini terjumpa sebatang anak sungai yang begitu segar airnya Datang perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerintahkan tentera Talut supaya jangan minum air sungai tersebut melainkan sedikit sekadar keperluan jangan sampai mati sudah. Akhirnya tentera-tentera Talut pun tunduk patuh tapi tak ramai yang tunduk patuh punya hanya sedikit saja yang minum air yang sedikit tapi yang lain kebanyakannya minum air sepuas-puasnya malah ada yang sampai terjun ke jebus. Orang Jawa cakap kerja bus masuk ke dalam air Dan mandi di dalam sungai tersebut Maka setelah mereka mandi minum air sepuas-puasnya Keadaan mereka, fizikal mereka menjadi kuat Maka tentera taduk kata Jom kita teruskan perjalanan Bila mereka meneruskan perjalanan Rupa-rupanya Allah Ta'ala maha, maha berkuasa Yang minum air banyak Yang mandi terjun apa ni Merjimba-jimba dekat Sungai ketika itu Yang itulah yang menjadi lemah Dan akhirnya tidak mampu nak meneruskan perjalanan Sedangkan mereka yang minum air yang sedikit sahaja itu Yang itulah yang berjaya meneruskan perjalanan Akhirnya Apa ni Akhirnya mereka berjaya menewaskan tentera jalur Nak menunjukkan kat sini Betapa mereka itu menang Berkat kesabaran mereka Saya pilih apa yang sabarnya Rupanya sabar daripada minum air yang banyak satu peristiwa yang berlaku bila mana Sultan uh, bila mana uh, Salahuddin Al Ayyubi nak memilih tentera-tenteranya di dalam peperangan untuk menawan kota Al uh, Al Quds dan Masjid Al Aqsa Salahuddin Al Ayyubi mengatakan bahawa aku ingin mencari tentera-tentera yang sabar. Jadi pada malam tersebut Salahuddin Al Ayyubi bergerak di celah-celah kemah tentera-tenteranya dan memeriksa siapakah di kalangan mereka yang bangkit untuk berkiam mulai dan siapa yang terus tidur sampai tak sempat nak berkiam mulai. Pada keesokan paginya selepas subuh, 
Salahuddin Al-Ayubi mengatakan bahawa Aku tak perlu tentera yang ramai Tapi aku perlukan tentera yang sabar Apakah maksud tentera yang sabar? Iaitu tentera-tentera yang bangkit Menunaikan solat kiam mulai pada malam tadi Maka yang itu saja yang digunakan untuk turut serta bersama dengan aku Yang lain tak payah Jadi yang 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 yang, yang, yang berkiam mulai pada malam tersebut tak ramai Sedangkan ramai lagi yang tidur, uh, yang, yang tidur. Malahan kebanyakan yang tentera-tentera yang gagah perkasa Tentera-tentera yang kuat, tentera-tentera yang hebat Dengan senjata-senjata, dengan kemahiran yang ada tu Mereka tidak, oleh kerana mereka tak bangkit kiam mulai pada malam tersebut Maka mereka ditinggalkan ini arahan daripada Salahul Din Al-Ayubi Akhirnya dengan jumlah tentera yang sikit Dengan jumlah tentera yang kurang kemahiran Dengan jumlah tentera yang tak berapa nak kuat sangat tu Tak berapa nak saru sangat tu And tiba-tiba yang itulah yang berjaya membawa kemenangan kepada Tentera Islam di mana? Di Baitul Muqaddis Al-Aqsa Al-Quds dan sebagainya Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian Ini menunjukkan bahawa kesabaran mereka Menyebabkan mereka mendapat kemenangan daripada Allah Subhanahu SWT sama juga kisahnya sebagaimana Sultan Sultan Muhammad Al-Fatih Sultan yang terbaik yang Allah dan Rasulullah sebutkan namanya uh, Di Konstantinopel Konstantinopel ni nama sekarang Istanbul Konstantinopel ni dulu dia ada bangunan yang paling besar Bangunan apa Hagia Sophia Itu masa tu dia adalah merupakan sebuah gereja Dan bangunan terbesar di dunia pada zaman Nabi dulu Zaman Nabi dulu Istana Hagia Sophia tu bukan istana paling besar lah Bangunan paling besar lah dia macam kalau kat Malaysia kalau kat dunia sekarang ni macam kalau sekarang ni macam menara burj ke apa benda ni itulah kat Dubai dan sebagainya KLCC dan sebagainya. Jadi ketika itu uh, bila Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya untuk membuka kota Constantinople dan uh, ataupun dalam bahasa Arab ni Constantinople ya. Jadi ketika itu kali pertama mereka nak menunaikan solat Jumaat kat situ. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih mengatakan bahawa Aku ingin mencari seorang imam yang paling sabar Kita ingatkan yang paling sabar ni yang paling cool Yang paling steady Yang paling tak pernah marah ha, Itu maknanya imam yang sabar Rupa-rupanya imam yang sabar Dia kata, ok siapa yang di kalangan kamu ni Dipanggil tentera-tentera Salahuddin Al-Fatih Tentera apa? Sultan Muhammad Al-Fatih ni dia tanya Siapa di kalangan kamu Yang tak pernah meninggalkan Solat Lima waktu Sejak akil balik Sampai sekarang Maka Ramailah yang berdiri Bangkit Mengaku Mereka tidak pernah Meninggalkan solat 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 lima waktu Kita ada kat sini Yang boleh ni juga Ustaz saya sejak akil balik sampai sekarang tak pernah tinggal Tak pernah miss solat lima waktu Berani dengan aku Hei susah Saya sendiri tak aku Saya sendiri pernah tertidur Terlepas tunggu, terlepas asal Ini bukan benda yang Yelah manusia Sangat susah Tapi rupa-rupanya tenteranya ramai yang bangkit berdiri Dan mengaku tak pernah meninggalkan solat lima waktu Masya Allah oleh kerana yang boleh jadi imam seorang dia maka sara, apa ni uh, Sultan Muhammad Al-Fatih sekali lagi bertanya siapakah di kalangan kamu yang tidak pernah meninggalkan solat sunat nawafil tiap-tiap hari sejak akal balik sampai sekarang maknanya solat sebelum zuhur solat selepas zuhur solat sebelum asar solat sebelum maghrib solat sebelum maghrib dan sebagainya ha solat sunat qabliyah ba'diyah ni Rupa-rupanya ramai juga yang masih lagi berdiri Setengah Yang pada yang berdiri tu setengah duduk lah Yang setengah lagi berdiri Maknanya mereka bukan sekadar tidak meninggalkan solat lima waktu Tapi solat sunat pun mereka tak pernah tinggalkan Masya Allah Patutlah mereka ni menjadi tentera terbaik di mata Allah Subhanahu SWT Sampai akhirnya Salah budi apa lah salah budi lagi Maksudnya Mama Al-Fatih kata apa Dia kata ok Siapakah di kalangan kamu yang tak pernah meninggalkan Solat lima waktu yang wajib Solat nawafil Qabliya ba'diyah Dan juga yang tak pernah meninggalkan Qiyamulail Sejak sejak akhir balik Dan ternyata ketika itu semua duduk Sebab Qiyamulail Tak pernah tinggal Bayangkan Tak pernah tinggal Qiyamulail Jadi ketika itu yang hanya berdiri tegak Adalah Sultan Muhammad Al-Fatih itu sendiri Dia merupakan seorang pemimpin yang tak pernah meninggalkan solat malam yang boleh solat lima waktu tak pernah tinggal solat sunat nawafil qabliyah ba'diyah tak pernah tinggal 
Yang mula ya Ustaz Tamal pun tak pernah tinggal Jadi inilah dia kelebihan Ustaz Muhammad Al-Fatih Seorang pemimpin yang terkenal Sebagai apa? Seorang pemimpin yang sabar Saya pun pelik Apa? Kenapa sabar pula? Rupa-rupanya sabar itu Apabila mereka sanggup meninggalkan Layanan hawa nafsu mereka Mereka sanggup untuk melawan Hawa nafsu mereka demi untuk melakukan perkara-perkara yang baik Seperti mana definisi yang telah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali Kesabaran itu artinya Apabila kita melakukan perkara yang tak syok Ataupun kita meninggalkan perkara yang syok Maka itulah namanya sabar Jadi mereka sanggup bangkit waktu malam Untuk berkian mulai Sedangkan waktu malam itu waktu yang paling syok nak tidur Masa itu dah boleh angkat selimut Sesudah-sudah mereka tidur nyenyak sangat pada waktu tersebut tapi, Dan syok sangat Tapi mereka bangkit Daripada tidur yang syok itu Demi untuk beribadah Maka itu mereka di kalangan Sudah termasuk di kalangan Mereka yang Yang sabar Tuan-tuan berpuan Masya Allah sekalian Jadi uh, Dalam surah Al-Anfal Ayat 65 And, uh, Yang berbunyi Jika ada 20 orang yang sabar Antara kamu Nisaya mereka akan dapat mengalahkan 200 musuh dan jika ada seratus orang yang sabar di antara kamu Ini saya mereka akan dapat mengalahkan seribu daripada orang kafir Jadi segasnya di sini Betapa sebenarnya Kesabaran itu bukanlah sekadar definisi orang Melayu Orang Melayu kata sabar tu maknanya Tak apalah jangan marah-marah eh. Sabar eh Jangan bawa kereta tiba-tiba ada orang potong kita Potong cara orang ajar tak tu eh, Dia, dia pancong ni kita Kita eh orang ajar kita ni nak marah, nak hon Sabar, sabar, sabar Bukan itu saja pengertian sabar Tapi sabar itu artinya Apabila kita menahan diri kita Daripada melakukan perkara-perkara yang kita syok Dan juga kita menahan diri kita Daripada melakukan perkara-perkara yang terlarang Maka kita sudah pun dipanggil sebagai orang yang sabar Okey, tuan-tuan ada soalan tak? Ha. Saya tak nak syok sendiri ni ha. Kalau ada soalan, soalan apa-apa tak kisah yang tak ada kena mengena dengan tajuk Sabar ni pun tak apa It's okay. okay Sebab tu eh Saya tak apa eh Sebab tu Dalam Islam ni sebagai As-sabru minat iman Kesabaran itu sebagai daripada iman Rupa-rupanya bukanlah sekadar menahan kemarahan Tapi sabar itu juga artinya Macam saya cakap tadi Bila kita buat benda yang kita tak suka Kita buat sabar Tuan-tuan kerja Waktu kerja Monday apa Monday blues apa? Hari Senin pagi-pagi kan Kan orang malas nak pergi kerja kan tak apa, sabar, sabar, bangun, bangun Jadi itu juga dipanggil sebagai sabar Maka Maka kita sabarlah tu ha. Buat benda kita tak suka ha. Ataupun kita tinggalkan benda kita suka Contoh tadi lah, saya okok kan Syok ni saya okok kan, memang syok Tapi kita tinggalkan juga Tinggalkan benda yang syok Maka itu namanya adalah kesabaran okay. Ada soalan tuan-tuan Kamu orang, tanya lah sikit Tanya lah, benda tak ada kena mengena pun tak apa Ada soalan kat Mohan Dia tanya Profesional tu ni Ni kat kampung-kampung biasa ni Ni kat Menara City Bank ha. <coughs> Dia ada soalan Bagus tu Ya ha, ada soalan tak ada Tanyalah kampung pun Apa isu semasa sekarang Okay. Minyak naik Minyak naik sabar juga Okey. Dia kaitan lah dia sabar Haa ah, okey Pasal tayak akhir tu kan Kadang-kadang orang semayang Dia Tayak akhir tu dia buat macam uh, Tayak awal Tayak awal Haa dia kan Kalau Pasal dia mungkin Pasal tak nanti kan Macam Pasal tu dia sama dia Benda tu perlu Ataupun Atau tak Kalau dalam Masyarakat Syafi'i Tayak akhir dengan tayak awal Tak sama Tayak akhir Yang duduk atas punggung Tahiyat awal Duduk uh, Punggung di atas kaki kan? Kalau ikut mazhab syafi'i memang Macam itulah Kalau ikut mazhab lain Ada macam-macam cara lah ha, okay. uh, Sebenarnya dalam mazhab syafi'i juga Bukan saya nak tengokkan kecenderuan Dalam mazhab syafi'i juga pun ada juga Yang berpegang macam mazhab lain juga ha, Tapi imam syafi'i kata Style macam kita buat satu lah Tahiyat akhir duduk atas punggung Tahiyat awal mestilah duduk atas atas kaki kita sendiri. Ha, so itu jawapannya. Tapi katakanlah kalau tak buat tak salah. Benda tu very simple, benda kecil je. 
Eh, jangan tu kadang-kadang bagi kau buat je ni tak sah tau Tak sah Sah juga Baik sah tu tak sah juga Tapi yang mana lebih baik kalau kita ikut macam Imam Syafi'i punya ajaran Iaitu kita macam biasa kita amalkan Harap jauh eh Tapi kalau tak nak buat pun tak apa Benda tu benda sunat je Jangan untuk pening-pening Lepas tu jangan marah-marah orang Kau tak buat ini tak boleh Kalau orang tu tak nak buat tak apa Tapi kalau buat lagi baik Soalan lain ada macam mana dengan perkembangan Syiah di Malaysia? Perkembangan Syiah di Malaysia? Sebenarnya perkembangan Syiah di Malaysia semakin lama semakin banyak. Hmm. Semakin banyak dan merusingkan kita. Sebab sekarang ni saya dengan Jais pun tiap-tiap <coughs> kita buat forum pasal akidah pun semua sekali ni. Uh, bercerita tentang uh, Penyelewengan yang berlaku Syiah ni dia ada dua perkara Antaranya lah antara, Antaranya dua perkara yang menyebabkan orang minat dengan Syiah ni Yang pertama kerana boleh semayang jamak Tak payah semayang Zohor dengan asal asing-asing Susah Semayang jamak je Kenapa semayang jamak pula? Sebab kita kan bermusafir Mana ada musafir? Kita dah KL ni Kerja pun kat KL dulu pun kat KL apa benda yang musafirnya Hidupkan satu permusafiran Kami ada hidup Bukankah hidup ini satu permusafiran Maka kita sedang permusafiran ni Maka kita pun Semayang jamak ha, Jadi orang yang malas Nak semayang hmm, Baik aku ikut mazhab syiah Senang sikit Itu satu cerita Yang keduanya Kalau buat syiah ni Yang benda yang syok ni Saya rasa semua syok Kalau buat buat syiah Boleh muta'ah Oh syok oh muta'ah Muta'ah ni maknanya kau boleh kontrak kita boleh kahwin dengan perempuan tu Berapa lama? Satu hari, dua hari, tiga hari, sepuluh hari, sebulan, setahun Ataupun kontrak yang tak tahu bila nak akan habis Bila habis tak tahu lagi Tengok keadaan Maknanya dia tidak ada Tari tetap Tamat Kahwin muta'am Okey jadi kahwin muta'am ni Bila kita dengan jumpa perempuan tu Kita nikahkan diri kita dengan perempuan tersebut Maka kita dah jadi suami isteri Tapi suami isteri muta'am dan kita kena bayar pada perempuan sebut Berapa lah? Singgit ke? Dua ringgit ke? Sepuluh ringgit ke? Ha, tak kisah lah berapa-berapa pun ha, Itu terpulang Tapi itu cara Saya syiah punya fahaman Dan yang lebih best lagi Kita boleh bermuta'ah dengan bini orang Saya dulu ingatkan muta'ah ni Cuma boleh sesama Dengan perempuan yang masih tinggal Perempuan tu perempuan dengan bini orang pun Kita boleh muta'ah dengan dia Dan bini orang tersebut <coughs> Boleh merahsiakan muta'ahnya dengan kita Dia boleh merahsiakan muta'ah tersebut daripada suami dia Suami dia tak tahu pun tak apa Tuan-tuan perempuan Cek balik isteri kita masing-masing Takut-takut dia ada muta'ah dengan lelaki lain ha, okay? Jadi ha, ni syoknya kami muta'ah Sejarah muta'ah ni Dulu pada zaman Pada zaman Nabi dulu Nabi telah membenarkan Sahabat-sahabat untuk kami muta'ah Bagi mereka yang pergi berperang jadi perang tu lama, perjalanan perang lama Jadi bila sampai kat tempat perperangan Maka mereka boleh untuk berkahwin muta'ah dengan Anak-anak gadis yang ada di kawasan tempatan Sejarahnya begitu Dan hadis yang membenarkan Yang, yang, yang meng, mengizinkan Hadis yang mengizinkan kahwin muta'ah itu Telah diriwayatkan oleh Imam Ali sendiri Sedina Ali Sedina Ali yang telah membenarkan Yang telah meriwayatkan hadis tersebut Beberapa tahun selepas itu Nabi telah mengeluarkan satu uh, satu arahan yang mengatakan bahawa tidak perlu lagi eh, tidak dibenarkan lagi kawin muta'ah. Dulu aku telah mengharus uh, dulu aku telah menghalalkan kawin muta'ah dan sekarang kawin muta'ah dah tak dibenarkan lagi. Dan hadis itu telah diriwayatkan oleh Imam uh, Saidina Umar Al-Khattab. Jadi dalam silibus yang kita belajar, yang saya belajar dulu Maknanya dulu muta'ah hukumnya harus Tapi beberapa tahun selepas itu Hukum muta'ah jadi haram Yang bawa kata harus tu Sayyidina Ali Yang bawa kata haram itu adalah Sayyidina Umar Jadi semua mazhab ahli sunnah wal jamaah Telah bersetuju mengatakan bahawa Kawin muta'ah itu hukumnya adalah haram <tuh> Tapi eh, Tapi Mazhab syiah kata tak haram Kenapa? Dia berpegang kepada Kata-kata Sayyidina Ali Hadis yang dibawakan oleh Sayyidina Ali tadi Iaitu 
Kawin mutah adalah harus Jadi kita cakap dengan dia Ini kata memang betul Ini kata-kata Serina Ali Tapi beberapa tahun selepas itu Nabi telah mengharamkannya Dan telah diriwayatkan oleh Serina Umar Apa jawapan ulama Ulama apa ni Ulama syiah tersebut Ini cerita betul ni Ini saya baca ni sendiri dalam Dalam kitab Apa ni Al-Akam Al-Islamiyah satu, satu buku yang tebal Panjang macam ni Tebal macam ni Yang telah ditulis oleh ulama-ulama Syiah Tentang fiqah-fiqah syiah Jadi Rupa-rupanya kata Oh ok Kami <coughs> Bila hadis tersebut Telah dibawa oleh Sayyidina Umar Maka kami tak iktiraf Sayyidina Umar Kami tak mau iktiraf Sayyidina Umar Dalam arti kata yang lain Sebenarnya Memang puak-puak syiah ni Dia memang mengatakan bahawa Sayyidina Umar tu kafir jadi kalau orang kafir membawa atau meriwayatkan satu hadis, kita nak terima ke memang taklah kata. Ha, jadi kita tak terima pandangan sebut maka dia tetap stick dengan pandangan Sayyidina Ali iaitu bukan Sayyidina bukan pandangan Sayyidina Ali apa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali iaitu uh, menghalalkan kaum mutaah. Jadi saya dapat panggilan uh, saya da- saya dapat soalan uh, ni ada seorang kawan Facebook saya dia daripada Johor jadi dia kata dia bercinta dengan seorang lelaki Suami orang eh, Di Perak Jadi dalam satu hari dia terlalu rindu Nak jumpa dengan Pak Wa dia tu Jadi dia pun naik bas Sampai pergi ke Perak Bila jumpa dengan Pak Wa dia di Perak sebut, Maka Pak Wa dia kata check in ke hotel lah eh, Masa check in ke hotel Rupanya akhirnya bukan check in biasa Check in betul-betul dia check in Faham tak? Eh, memang dia check dia in betul eh. okay, Jadi dia pergi ke bilik Akhirnya se- uh, Akhirnya dia telah dicium oleh lelaki tersebut Dan perempuan tersebut biasalah Bila lelaki dah cium Lelaki tu pula handsome Walaupun taklah sehandsome saya Tapi uh, Mungkin Mungkin menggoda dan sebagainya Akhirnya Lelaki tu kata apa uh, Aku telah nikahkan diri aku Dengan kau Bersaksikan Allah dan para malaikat uh, Jadi Ada suami ada Perempuan ada oh, Jadi maknanya Terus nikah malam tu Jadi tanya dengan saya Ustaz Apa yang telah saya lakukan Ustaz dia cakap awak punya power tu uh, Syiah ke apa? Tahu lah, saya tak tahu Itu Syiah lah tu Man, uh, Syiah lah tu memang syok Jadi Syiah ni syok Tuan-tuan kalau nak syok, Syiah lah Man, Memang syok lah okay? Sebab sebab boleh kau muta'ah dan sebagainya Tapi jangan marah kalau bini kita muta'ah dengan orang lain ha, Itu je Man, Sebab bini kita pun berhak juga Untuk melakukan muta'ah dengan jantan lain Tanpa pengetahuan kita dan ada satu ceramah tu Saya dengar dalam bahasa Arab Ceramah tersebut dengan cakap Siapa yang kahwin Muta'ah satu kali Pahalanya sekian-sekian Dua kali Pahalanya sekian-sekian Tiga kali sekian-sekian Siapa yang muta'ah empat kali Pahala macam pahala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Gila bagi Siapa tak nak pahala macam Nabi Muhammad Senang je Muta'ah empat dapat Wah eh Saya pun bukan empat Empat puluh tak apa Eh Memang syok lah kalau macam tu Tapi kalau bini sendiri kena muta'ah ha, Kena lanyak dengan jantan 40 kali ha, Jangan marah ha, Sebab apa? Sebab awak dah syiah ha, Terima je lah hakikat itu Jadi nasihat saya pada anda semua Pada diri saya, tuan-tuan semua Ramai di kalangan kita yang sibuk Nak mencari Apa kesesatan syiah Apa penyelewengan wahabi Apa kesesatan liberal dan sebagainya Sebenarnya sebelum kita <coughs> Sebab nak mencari kesesatan Atau penyelewengan Syiah, wahabi dan sebagainya Saya nasihatkan supaya kita mendalami dulu Apa itu ahli sunnah wal jamaah Sebab kita ni fahaman kita Fahaman ahli sunnah wal jamaah Kita tak pegang fahaman lain Jadi Kalau kadang-kadang saya tanya Ustaz Saya nak belajar bahasa syiah lah Okey, awak dah belajar bahasa ahli sunnah A, O, A, I, O, A Jawapannya tak tahu lagi Ustaz, kenapa wahabi tu salah Ustaz? Apa pandangan salah, pandangan khalaf Pandangan itu, Ibn Taymiyah lah Apa benda lah Kenapa tu Ustaz? Kenapa berlaku pertelingkahan begitu? Maka saya tanya dengan dia balik Faham tak apa tu Ahli Sunnah wal Jamaah? Tak faham Sibuk nak belajar benda-benda lain Tapi tak faham asas pegangan sendiri Sebab tu ramai di kalangan mereka Yang kata Ustaz, saya nak selamatkan sepupu saya Sepupu saya didapati terlibat dengan syiah dia sampai dalam kocek ni Ustaz Kantoi dah Ada batu karbala Bila setiap kali dia sujud Dia akan keluarkan batu tu Dia sujud Allah memang confirm dia ni Syiah Ustaz 
Jadi okey saya nak selamatkan dia Saya pun dah beli dah Pergi dekat kedai buku Saya dah dapatkan buku penyelewengan syiah Saya dah dapat gini 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 Saya dah dapat gitu 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 Saya dah kaji dah gini gini Saya nak selamatkan dia Tak lama lepas tu Dia kurang 6-7 bulan Dia pula syiah Dia dah join syiah dah Kenapa join syiah? Sebab dia tak faham Al-Sunnah wal Jamaah Akhirnya apa yang terjadi dia, dia nak sibuk belajar bahasa Syiah 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 lalu yang agama asal sendiri sunnah sunnah sendiri tak dikuasai habis lah habis ibarat kata macam ni dah senang lah macam kes tahun 90-an 97 tahun 2000 tahun 2001 kes banyak anak-anak dara kita yang akhirnya masuk Kristian kenapa? sebab asalnya dia kata ada seorang kawan dia dia lelaki eh, Robert lah John lah Camel eh Camel pula kan apa benda lah nak nama kan jadi dia pun kata kata dia ni kawan dengan saya dia nak tanya pasal Islam dia pun nak tanya pasal Islam jadi lepas tu bila dia tanya pasal Islam dia pula buat comparison antara agama Islam dengan Kristian punyalah rapat punya rapat punya rapat akhirnya bercinta bila dah bercinta punya bercinta akhirnya terlanjur bila dah terlanjur dalam agama Islam orang terlanjur kena sebab 100 kali tapi kalau orang Kristian terlanjur senang Jumpa dengan mana-mana padri And mengaku buat confession Okay, saya mengaku saya salah Maafkan saya pada Pada kata tak apa, saya maafkan awak Kan senang tu Oh, ya tak ada Jadi sebenarnya bila konon-kononnya nak mengajak Islam Tapi bila tu Itulah masalah yang berlaku And Check, apakah uh, perbezaan antara Jesus dan Isa Dua kaji-kaji apakah penyelewengan yang berlaku dalam agama Kristian dan Bible Dua kaji-kaji apa perbezaan antara agama Islam dengan Hindu Dua kaji-kaji apakah sistem reincarnation dan juga dan sebagainya Dalam agama Buddha dan sebagainya Dua kaji-kaji-kaji tapi Asma'ul Husna tak faham Bila belajar sifat 20 Allah wujud kidang bakak tak faham Bila tanya dengan dia Ahli Sunnah wa Jamaah tak apa Tak faham Sibuk nak belajar bahasa Syiah, sibuk nak belajar bahasa agama-agama lain, fahaman-fahaman lain. Contoh apa yang Allah sekalian mengakhiri pembincangan kita pada pagi pada pagi ke petang, petang. Pada petang ini. Oh, apa ni sana? <coughs> mengakhiri pembincangan kita pada petang ini. Contoh apa yang Allah sekalian sedang pun nak kabur. Itulah tadi dapat ni. Sebelum tu saya kabur apa ya? Okey, ahli sunnah wal jamaah ini Ahli sunnah wal jamaah ini Kita ni, fahaman kita, kita kena faham Ahli sunnah wal jamaah Kita ni berpegang pada sunnah Nabi Dan juga jamaah Apakah itu jamaah? Jamaah itu ialah para sahabat Para tabi'in Para tabi'in tabi Dan juga ulama-ulama yang salih Jadi Nabi pernah bersabda Khairul Qor Khairul Qorni Qorni Summa Yalunah Summa Yalunah Tiga kurun yang terbaik adalah kurunku Yang pertama kurunku Kemudian kurun selepasku Kemudian kurun selepasnya Maknanya 300 tahun yang terbaik adalah Adalah yang 300 tahun pertama tu lah Jadi maknanya 100 tahun pertama Nabi dan sahabat 100 tahun yang kedua para tabi'in 100 tahun yang ketiga adalah para tabi'in tabi'in yang inilah tiga ni lah kita pegang pada mereka termasuk Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Imam Hanbali, Imam uh, Maliki dan sebagainya, Imam uh, apa ni uh, Syafi'i, Imam siapa yang tak sebut? Hanafi. Dan banyak lagi ulama-ulama lain yang yang mengasaskan mazhab, asaskan mereka merupakan tokoh pada ahli sunnah wal jamaah. Jadi jangan mudah terpengaruh bila orang kata oh bila sembahyang eh, bila doa awal tahun akhir tahun itu adalah bid'ah. Weh, kalau dah doa Apa bida'ahnya pula Yelah doa awal tahun, akhir tahun Sekatilah nak doa awal tahun ke akhir tahun ke Doa tiap-tiap bulan ke Buat maulidul rasul, bida'ah Kenapa? Sebab Nabi tak pernah sambut bersedia dia Sahabat pun tak pernah sambut bersedia dia Nabi pun tak tahu bila bersedia dia 12 Nabi Wal Awal tu pun khilaf Ada banyak pandangan-pandangan yang terlalu berbeza Akhirnya kita pun confused Nabi tak pernah sambut birthday Kenapa kita nak sambut birthday Apakah ini suatu ajaran baru Ini bina'ah namanya Come on Kau sambut birthday bini kau Kau tak pernah kata bina'ah 
kau sambut birthday agung kau sambut birthday ni eh, kau tak pernah kata bina ah tiba-tiba nak sambut birthday nabi bina ah sambut birthday nabi bukan setakat potong kek makan roti bukan itu sambut maulidur rasul birthday nabi dengan kita menghayati sunah-sunahnya dapatkan majlis ilmu kita buat kita mengamalkan apa yang ditinggalkan oleh nabi dan sebagainya jadi sebab apa tak semestinya apa yang nabi tak buat kita tak boleh buat sebab kita ni ahli sunnah wal jamaah para mungkin nabi tak buat sahabat buat mungkin sahabat tak buat tabiin buat mungkin tabiin tak buat tabiin tabiin buat maka kita boleh buat kita boleh ikut walaupun nabi tak buat tapi kita boleh buat Jadi aku salahnya berzikir, berwirid, beramai-ramai Lepas semayang tuhur, kita berwirid, beramai-ramai Apa salahnya? Memang Nabi tak buat, tapi tabi'in buat Para ulama' buat, apa salahnya? Duk kata, oh, Nabi tak buat, kita tak buat Aku tak cukup ke apa yang Nabi dah ajar? Kenapa nak kena buat benda-benda lain? Memanglah tak cukup Bukan tak cukup, maksudnya tak tak sempurna, tak sesuai Zaman Nabi dulu, pergi berdakwah Nabi berdakwah, naik unta, sekarang naik unta Pasal apa? Aku tak baik ke Nabi naik unta? Maka oh, ada hari ni kita pergi haji pergi umrah naik unta ada? Kenapa? Kan Nabi buat haji buat umrah naik unta Bukan kat unta kenderaan terbaik Ya, unta kenderaan terbaik Tapi zaman sekarang nak pakai unta boleh ke? Ha, tu persoalannya Zaman Nabi, Nabi dulu berdakwah Tak pernah pakai cium mata Tapi kita kena tangan cium mata Ini cium mata bina'ah ni Nabi budak Nabi Azan sahabat-sahabat Azan bila dia dah Azan tak pernah pakai mikrofon. Ah sudah, kita pun tak boleh pakai mikrofon. Ha ni, faham-faham yang kadang-kadang terlalu literal sangat. Jadi, apa yang saya boleh nasihatkan, tak payah sibuk kaji pasal Syiah, tak payah sibuk kaji pasal Wahabi dan sebagainya. Agama-agama lain pun boleh lah kalau nak kaji sikit-sikit, tapi yang penting paling penting yang perlu diberikan keutamaan priority adalah menguasai Agama kita agama Islam Fahaman kita ahli sunnah wal jamaah Yang itu paling utama ha, Lepas tu kalau dah kuasai betul-betul Dah faham Orang kata tebuk sana sini boleh Dah faham asas pun kuat Berguru pula Maka lepas tu kalau nak belajar Pasal fahaman-fahaman lain Dipersilakan Jadi Sebagai ahli sunnah pemegang Kepada ahli sunnah wal jamaah Kita kena fahami Apakah itu sifat 20 Yang wajib diketahui Yang wajib kita imani Allah wujud hidang bapa kiamah kiamu kiamu binasti <coughs> wahdaniah dan sebagainya sampai dah goplo tu kemudian sifat mustahil bagi Allah maut jahil dan sebagainya kemudian sifat harus bagi Allah sifat nabi tak setidik amanah tablet fatanah kena kuasai benda semua barulah kita boleh sibuk nak boleh lah boleh lepas tu dah kalau dapat power boleh lah nak menyibuk Syiah tu datang apa Siapa dia punya ni Siapa dia tu Karbalak tu apa Batu Karbalak tu apa And Peristiwa Karbalak tu apa Jadi nak Hussein tu Apa Hassan tu bla 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 dan sebagainya Okay Jadi saya rasa uh, Cukup sekadar tu Masa pun dah time uh, Ada sedikit